Good morning and praise God. If it is Sunday, you know it's nothing but testimony Sunday. And today we are privileged to have someone on set. And uh, before I continue, let me tell you, I'm shooting this video from Maxton Studios. Hi! Hey, hey, Maxton. If you don't know Maxton Studios, ni studio yenye inaletanga muziki hi Kenya. Wanafanya gospel music tamu sana. So you can check them out. Wako pale buruburu. Juu ya quick mat. Yeah, so kimbia hapo tafta Maxton Studios. Kama wanataka kurekord ngoma yako. Kama wanataka kufanya voiceover. Anything that is going to praise God. Video shooting. Wakona quality tamu sana. So... Without further ado, ladies and gentlemen, allow me to continue. So today we have an amazing person, a minister of the gospel, and I'm privileged to get her. But today, ha, today is today. So I just take it one by one. I'll let her to introduce herself. Hello, Mama. Hello, dear. Praise God. Amen. Have you watched your wedding day? Yes, hi viewers, Majina, naita Domax, na nimi wakoka Yesu ni Bwana. Nimi fraia sana kukutana na Dada Mary, nimi fraia sana. Asante. Hata nimi wafurai kukumbata. So, mom is a minister of the gospel. Yeah, so, kidogo tutueleze safari yako ya mziki ilianzi ya wapi? Safari yangu ya mziki, ok. Kwanza kuimba ile kuimba tu kawaida nilianza kuimba nikiwa primary nilianza kuimba nikiwa class 5 hiyo mm -hmm. ilikuwa wakati wa moi yeah. so nilikuwa naimbia moi hey. tunaitwa tunaenda na group ya other students mm. tunaenda kwa maybe kwa sherehe wakati wa moi kulikuwa ngalizo mikutano yeah. harambe mingi harambe mingi so watoto walikuwa wanaitwa mm. so mimi yule mmoja nilikuwa naongoza wow. tawala Kenya tawala ah. Tawala Kenya tawala so yeah. that side you reach oh kumbe i can see, can see. but sasa si kujua mwito wangu aswa mm. so nikakuwa naimba mm. naimba hizo nyimbo naimba gospel wow. But mimi ni msana ule ni degree ya church mamangu alinyonyesha njia ya kanisa. So kanisa nilikuwa pia naimba. Nilikuwa kanisa ya AC. Tulikuwa tunacheza tambri. Maybe huko yeah, yeah. zipata. Ah, nilikuwa mmoja wangu nilikuwa pale tunaenda kushindana. So alika grow mpaka wakati nilikuja na Robe. That is the year 1993 December. Ndio wow. nilikuja na Robe. So 1994 nika join choir. Kwa kanisa gani? Kwa kanisa moja iko hapa Buruburu inaitwa IFC. IFC kwa hapa Buruburu. So hapo ndio nilipata kina Mama Mary. Mama Mary atiana ndio alikuwa mwalimu wa hiyo choir. Okay. So wakati ni join hapo ni hapo ndio nilianza uimbaji. Thus bado si kuanza recording. But nilianza ku grow sasa nikaanza kujua ukweli uimbaji ni nini. Maana nilikuwa naimba kwa dini huko nilikuwa na naimba kwa shule sasa si kwa najua. Si kwa na ule mwelekeo mzuri wa uimbaji. So when I joined IFC choir ikiongoza na Mama Mary Atieno that's the time nilianza kujua oh so uimbaji kwa hivi. So uimbaji mtu anafaa kuimba hivi. So hivyo nilianza uimbaji wangu. Okay. Yes. So tukiongea hapo story ya kuimba kidogo mm. ulikuwa like backup kwa hiyo tunakumbuka hiyo wakati mm -hmm. mama alikuwa ameanza kutoa compact set. Mama alikuwa ameshajulikana. Yeah. Mama ni wa 70s. Yeah. Because yes. mimi nakumbuka nikizaliwa yes. uh, western mm -hmm. baba yangu alikuwa anaweka hizo compact set. Yeye yeah. alikuwa anaingiza ka. Yes. Yeah, 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 yeah. <laughs> Na kumbuka. Yeah. The good old days. Yes. So Ulikuwa bado kwa backup yake ama uliyefanya naye kitu hiyo time hakuna kitu nilifanya na mama mm. hata si kujua siku mm. moja tutakuja kwa karibu wow. mimi nilikuwa tu kwa kwaya mm. nikikaa huku nilikuwa kwa kasaprano so mimi kwa nikae mm. niambie sauti naimba niimbe tumalize kwaya mimi niende zangu mm. ya yeah, so hakuna kitu nilifanya na mama okay. hata si kutembea na yeye hata mm. hata kwa rafiki yangu mm. but alikuwa mwalimu wangu yes yes na so kwanza yako sasa kuingia kwa real gospel music ile ah ah kwa chana ushaingia so ile real recording ile sasa mimi Mungu amenipa nyimbo nafaa kwanza ku record 
Okay, mimi nyimbo nilianza kupata hiyo wakati ni join kwa hizo ma 90s hizo mm-hmm. nikakuwa napata wimbo inapotea naandika kita, kwa kitabu kwa sababu ya mapito na kuangaika kwingi mm-hmm. sija set up kitabu inapotea mm-hmm. so nyimbo zangu zikaenda zote mm-hmm. so wakati ilifika uh, 20 2015 2016 mm-hmm. Mungu akaanza kuachilia nyimbo mm-hmm. sasa tena ndani yangu mm-hmm. na ikakuja wakati kulikuwa kumepatikana na tusimu mm-hmm. tusimu tulikuwa tu naweza yes. record something yes. so nikakuwa nina record na record na record mm-hmm. so 2017 nikaenda studio wow nikakuja Maxton mm-hmm. yes oh so umeanzia Maxton mimi nianzia Maxton ah wewe ni mwanzi mimi mtu nikipenda nimependa sasa hivi ni haraka sisi na kuruka ruka sisi ni azimbaji wangu yes. nimekuwa na Maxton wow. maana pia wao wamekuwa msaada kwa mm. yes Amin. Yes. So, mm. uh, hii ni 2017 yes. umeanza recording yako. Mm. Mm. Hizi nyimbo unasema zinakuja zinakuja kwa ndoto mm. ama unafikiria tu then unaandika. We, unajua? Eh. Kila mtu kuna vile Mungu aachilia nyimbo kwa maisha yake. Mm. Though Biblia inasema katika Job kwa kwamba Mungu aachilia nyimbo mm. usiku kati tumelala. So kuna vile tu Mungu ufanya kazi. Most, most of my songs mm ninapata kama ninaomba nikiwa wow. kwa real fasting mm. ama tu nikiomba nimeingia deep kwa 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 Mungu nasikia Mungu anachilia ngo ndani yangu mm. ama saa zingine wakati nimelala mm. wakati kuna, kuna, kuna somo moja nilikuwa nimelala alafu nikakuwa kwa dream wow. so niko mahali kwa kwa vali kiki ki, naitwa kiki kwa vali siji mm. hapo hivyo yeah, yeah. tuko hapo so mimi niko east side na mimi naona watu wako ndani ya vali pale ndani kwa mm. na una kwa kwa kiba wow. so nilikuwa na admire kwa naimba mm. so nikapata naimba nao mm. wakati niliamka nipate hiyo wimbo naimba nikajua walikuwa ni malaika wa Bwana then hiyo wimbo nikairecord wow. so hiyo Mungu ananipa hata nikitembea mm. kuna wimbo nilipata siku moja nikienda mkutano very in the morning mm. nikitembea kutoka kwangu buruburu nikivuka mtindwa mm. nikasikia kwa ya kuinemba kwa masikio yangu nikaangalia nani anaimba na hiyo ni mapema kuna mtu amefungua nikajua tu So that song ni kai record. Nikachukua simu nikaimba na hiyo kwa yenye sioni na nika record the song. So watu wakikuona wanaona tu ni wewe unaimba. Eh, mimi najua tunaimba na watu sioni. Yes. So na record, ni record. So nikwa niko nataka kwenda studio niitoe. It's a worship song. So nyimbo zangu nitapata nikitembea nikiwa kwa maombi, nikiwa kwa usingizi, Mungu atanipa wimbo. Amina. Yes. Na sasa breakthrough yako ikakujia wapi kwa media tumekuwa na huko kwa citizen tumekuwa na family tumekuwa na different radio stations and tv stations mm-hmm. unajua mary mm-hmm. wakati nilianza uimbaji mm-hmm. nilijuana na watu waimbaji wakubwa mm-hmm. na nilijua since ninajua wa waimbaji mm-hmm. lazima nipende e, unajua kama ukipenda umependa eh sasa nilikuwa nimependa na nikajua mm-hmm niko na maselebu wow. nikitoa tu song hivi yeah. inasonga yeah. but kumbe Mungu akutaka yeah. hivyo yeah. so wakati nitoa nikienda kutoa song ilikuwa ni kama Mungu aliwatoa wote wow. hakuna mtu yeah. alikuwa available yeah. 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 hata nikiita yeah. mtu kuja usikize nyimbo nimeimba nataka kusikus nataka kwenda yeah. studio mm. napata kila mtu ako busy mm. so nikauliza Mungu sasa Mungu mimi nilikuwa nimejua hao watu watanisaidia mm-hmm. nafaa kwenda studio mm-hmm. sina mtu wa kunionyesha njia mm-hmm. sina mtu wa kusikiza nyimbo zangu aniambie ziko sawa ama ziko sawa mm-hmm. Mungu akaniambia ya kwamba yeye mm-hmm. ndiye alikuwa na wale na vile alikuwa na wale ndivyo atakuwa na mimi mm-hmm. vile alianounce wale ndivyo atafanya kwangu mm-hmm. na nikapanguza machozi mm-hmm. na nikaamua kwenda studio Amen. so wakati nenda studio nikuja Maxton mm-hmm. Sasa nikija Maxon kwa nimesikia sauti ya Mungu. Mm-hmm. Sauti ya Mungu ile ilikuwa imeniambia atakuwa na mimi na atania nouns kwa mm-hmm. mataifa. Mm-hmm. But ndani ya moyo wangu nilikuwa najua sasa mbona sina mtu. Mm. So wakati kuja studio nilikuwa naanza kuimba, naanza kulia. Mm. Ana producer yangu ndio analia nini? Analia. Anazima mm. analikalisha, tena niliongelesha. Mm. Ana producer alipenda kuniambia, anambia mama kuna na waimbaji wakubwa hawa mm. walianza mahali unaanzia sasa so, mimi nasema haje mm. walianzia mahali niko mm. yani nasikia mimi sina chochote yeah. nasikia ni hata ni kama sianzi mahali yeah, but producer can encourage nikatoa wewe ni Mungu 
So wakati nitoa wewe ni Mungu nakumbuka that time manager wa studio ndiye alinipatia master. So wakati alinipa master nikaichukua nikaishika. You know me I cried. Nilikuwa mara niliona niko kwa mtu mkubwa na niko peke yangu katikati. So nilikuwa nauliza Mungu, sasa hii master nimepewa. Napeleka wapi? Hizo nyimbo nimeimba, napeleka wapi nyimbo? Na hata sijuani, hata churches na pastors wajui. Yaani mimi niliamka tu na nikasimua akanipa song na nikasikia kwenda studio. So si kwa na ma watumishi wa Mungu pastors. Ati nikasema sasa niko nimepewa nyimbo tena kwa makanisa, nimepewa nyimbo nitapelekea maselebo nipelekee kwa ma studio. So nishika hiyo masters hiyo. Then I said, God, I will give you the Lord. 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 So, I will give the manager to encourage, the producer to encourage, my husband to encourage. And I will give you the Lord. 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 Naenda kuuza wapi? So mimi nikatolesha na nikazileta kwa nyumba. Na zikakaa kwa nyumba. Si nitolesha siku ya Wednesday. So, wacha nikurudishe nyumba. Yes. I have a bishop my friend. Niko napenda kwenda kwa meeting zake. So that day that man of God anaitwa Bishop Kimwele. Alikuwa anafunza about dreams. Yes. So akasema if you are here na umekuki dream ndoto moja saidi ya mara tano inua mkono. So nikakua mini kwa ngana dream moja. Anytime na jona kwa alta na na mama anatokea kwa mlango na mbida na ninyanga nya microphone. Anytime niko kwa alta na na mama anakuja na ninyanga nya microphone. So that dream ilikuwa inajiripeat. So when that man of God anisema mtu wako hapa na anote hiyo ndoto more than five times I went on. I was the first one. I was like, yes, my daughter. So, I was like, yes, my daughter. So, I was like, yes, my daughter. So, I was like, na that week, ni kwa ni kitoka town, na nafa wakulima, na nyimbo zangu zikuwa kwa simu, hapo wakulima ni kichat, mwizi ya nitokia from nowhere, haka chukua simu ya, na ujue, nyimbo zikuwa kwa simu, alafu mi ni ule, enye sita daganya, na ezapata song, nisipo ya record, ama nisipo ya ndika maali, sita kumbuka, so nilikuwa sure simu, I mean, my songs, ziko safe, kwa simu, hapa mi vile, mwizi ya nishika simu, ivi, na mimi nikaishika nikamwambia Mungu my songs mm. siko na nini Mungu nyimbo zangu mm. ndio tunyang'ana na mwizi kwa dirisha ya damu wenu mm. nilikata huko na vio but mm. siko chini ya simu wow. so that man of god nikamweleza kanambia dog that time siko nimepata jina domat mm. domat mm. nilikuwa naitwa dorcas mm. saka so, ndio anaitwa dorcas hii inamaanisha hata utaoimba Mm. tusipokuombea mm. kuna demon yes. kuna shetani nataka tu kwa huduma eh nataka kutoka chini usiweze kudumu mm. but we pray for you mm. so that sunday after amemaliza mm. waliniombea alita elders mm. wakanyekelea mikono na hiyo ni wakati huduma yangu ilizaliwa mm. vizuri sasa mm. so wakati nilikuwa nimefika wapi wakati nilitolisha cd zangu mm. nilipelekea huyo bisho si kuleta chachi yetu. Mm. Don't you communicate na my bishop nikamwambia nimetoa songs mm. nataka uniombe. Mm. But nikajua wewe ni alitambua hii kitu. Wacha nimpeleke hizi CD aziombe. Yeah. So nilienda huko asubuhi akaniombe, akanispikia, nikarudi chachi yetu. Nikarudi nazo. Sasa nikarudi nazo nimebeba tu hata huko si kuuza. Nikarudi nazo nikaletea my bishop. Mm. Bishop wangu I remember that Sunday. Mm. Nilimba wewe ni Mungu. Mm. Na thewe kanisa leto lilinipokea. Ifa wewe ni mungu siku imaliza. Nili yangu kachini ni I started crying. Ya ni kama ni wewe ni mgeni yako sasa. Ni kama mgeni. Then I cried. Ni kalia. Watu wakaneta pesa kwa madhebao. Watu wakanibariki. So naangalia pesa. Na jiangalia. Na sikizo mbo wangu. Na sema this is odd. Enu isha wana mungu. Enu isha wana mungu mwenyabe kushika mkono. Mine was like that. Wow. So kutoka hapo sasa nikakuwa sina pesa nzuri ya video. Mm. 
lazima ugaramike mm. na siko na hizo pesa. Mm-hmm. So mimi nikakaa nikatoa nyimbo zangu nikakaa so mgeni akikuja mm. namwekea songs zangu na kwa laptop na ingeza mm. kasi nae. Mm-hmm. Nge kwa kile wana sikia mgeni ametoa nyimbo so I was so excited mm. nikiekea watu nyimbo zangu. Mm-hmm. Yeah. Yes. Sasa nilikuwa naona nene nimefanyia Mungu kitu kwa maisha yangu yenye hata sikutarajia. Sasa nimetoa nyimbo niko na CD. Yaani nilikuwa nikiangalia CD zile. Unijua mimi mimi ninaimba. Kwani Mungu amenipa nyimbo. So nikapata mgeni mmoja akanitembelea mama ni vizuri kukaribisha wageni. Eh, mnikaribisha, akaribisha wageni kwa nyumba yako. Maana unakaribisha encho bila kujua. Sasa mgeni mmoja akakuja, nikamwambia mama, nimetoa nyimbo. Akafurika, hebu niweke, nikamwekea audio. Sasa ikaanza wewe ni Mungu. So wakati song ilikuwa inaimba kaniuliza, mbona hujatoa video? So mimi nikaopen up. Mama mimi sina pesa ya video. Video is very expensive. Mm-hmm. Akaniza kwa nini how much? Nikamwambia. Mhm. Akaniambia nasimamia hii video. Ah. Come on. Hivyo ndivyo video ya kwanza nisimamiwa na mgeni alitembea kwa nyumba yangu. Akaniambia naenda nikifika na kuweka hiyo pesa kwa Mpesa. Endo tu video. Mm-hmm. So akaniwekea pesa mm-hmm. na akani in fact akaniwekea extra. Mm-hmm. Maana nilipa video na nikapata yangua hapo mm-hmm. na nikapata kuweka gari mafuta na maana si kujata nitatolea wapi. Mm-hmm. But wakati sasa nilianza kupanga ndio tukaongea na director mm-hmm. nikaenda kutolea saidi za koma huko. Mm-hmm. So simi nikatoa wewe ni Mungu. Mimi mm-hmm. najua nani? Mm-hmm. Najua Mungu. Mm-hmm. Mungu mmoja niambia atanie atani announce yeah. sasa kila kitu nikifanya naambia Mungu mm. wewe ndio ulisema mm. na neno zako nikaambia Mungu mm. haudangani mm. na ukinena umenena mm. nikatoa wimbo idea mm. ikae kwa YouTube mm. sasa si kwa YouTube mimi najua nani mm. <coughs> in fact si kwa na YouTube channel yangu mm. iliyoko kwa Maxstone Okay. Eh song yangu ile kwa tupa Max Tom. Mm-hmm. So si kuelewa mambo na YouTube, mm-hmm. si kuelewa kumbe nafaa kufungua channel YouTube yangu, mm-hmm. si kuelewa mimi niliona mm-hmm. ikikaa Max Tom ndio iko sawa sasa. Mm-hmm. So mimi nikiwa hapo si nikaeka. Mm-hmm. So I remember my friend alinipigia akaniambia mama tuko hospitali mume wangu amepata accident. Mm-hmm. Naomba ukuje tu. Mm-hmm utuombe pamoja. Mm-hmm. Unajua nimekimia nimeenda hospitali. Mm-hmm. So kufika wakati unaona mume wake daktari wakishughulika mm-hmm. ni I received a call. Mm-hmm. So a uh, bishop wife ana nikola. Mm-hmm. Sasa nilikuwa nimeanza kujiita Domax sasa. Mm-hmm. Sasa nilijipea hiyo jina. Mm-hmm. Ni, ni jina nilichukua yangu na mume wangu mm-hmm. nikaeka pamoja ikakuwa mm-hmm. jina moja. Mm-hmm. Sasa nimeanza kujiita Domax. Sasa nyimbo zangu zote ni Domax. Mm-hmm. So a uh, bishop wife sana nipigia ananiambia Domax mimi nimekaa tu kwa nyumba mnanibariki. Mwambie wewe ya Santa Mom, umeingia YouTube kwa namba yangu. Hadi siko YouTube, iko kwa TV. Sasa hivyo ndio nyimbo sanja na sasa hiyo wewe mwenyewe hujaiona. Sasa siko amini. By the way, mimi naelewa. Naelewa mwimbo hata wakati tunang'ang'ana mwimbo wako ingia kwa TV. Yeah, yeah. So mimi nasema unajua kuna saa zetu tunasema tunadanganyana mm. tunasema ni Mungu mm. na kumbe si Mungu mm. unasema mimi si juani na wana watu wa TV mm. kumbe mm. unajuana na mimi mm. naongea nikiongopa Mungu mm. wimbo wangu ni kwa YouTube mm. na hivyo ndio uingia kwa TV wow yes. wow, wow. <coughs> excuse me si kujua mtu yeyote mm. akaniambia niko hapa unanibariki akaniambia mimi umeingia YouTube akaniambia hapana uko kwa TV. That time Shine TV ilikuwa imeshika. Mm. Kwa Shine TV. Unajua hata si kuamini. Mm. Niliona mama ni kama Elevi TV na YouTube. Sasa so, <laughs> maana yake Shine. Maana yake ni kwa Eskia ndio ingie kwa TV. Mm. Mpaka ujuane na mtu yes. akushike mkono. Mm-hmm. Wengine ulipe, mm. wengine muandikishane chini. Mm. So akini nani nimekuwa kwa TV ni kwa naona hai. Mama ile YouTube na TV. Hiyo mm. ah, nikalenga. Mm. So kesho yake ni kwa nyumba mm. another friend of mine ananipigia. Okay, mom. Don't be high. Anaambia tuko hapa unatubariki. 
Nikamza na wabariki wapi. Hati si uko kwa TV. You know I was so happy. Sasa nikaamini. Mm. Mm. Kuko Mungu chenye ulinena. Mm. Umeanza kutenda. Amen. Hivyo ndio sasa Mungu alianza kupeleka nyimbo zangu mm-hmm. kwa media house. Yes. Bila kukuwa na God Father. Bila kukuwa na mtu wa kushika mkono mm. na prophecy zikakuja about my ministry. Mm. Mungu akanyania wa, watu about me. Mm. Watu akanipigia. Watu wanambia oh man of God Mungu anasema hivi. Wow. Zinakuja zinatimia. Oh man of God Mungu anasema hivi. Mm. Zinakuja zinatimia. Mm. So mimi ministry ya uimbaji mm. nikianza mm. si kwanza ati nataka nikuselemu. Mm. Na imba ni kwe, nini nataka kuhudumia nafsi. Mm. Yaani nilitaka souls. Yes. Nilitaka niimbe mm. songs zangu zifikie watu. Mm. Hata wale nikitoa wimbo na mbele Mungu, unajua wimbo utafikia souls ngapi? Mm. Ukitaka wakuwe wawili, wakuwe watatu mm. watafikiwa. Mm. So hiyo ndio inakwanga kwa akili yangu mm. about souls. Wow. Yes. Wow. Yes. So tukimalizia mami. Yes. Hebu angalia tu hii camera. Mm. Uadvise ule <coughs> new minister mwenye ndiye ameanza na anataka ku hit like kesho nimemaliza. Kesho kutwe ni kwa TV. Mimi hiyo iko kwa hiyo iko. Yeah. Kila mtu anataka. Kila mtu. Kila mtu anataka. Mimi mwibaji mimi baji unaanza ninakuelewa. Na ninajua unataka kuwe jina kubwa. Ninataka ninajua unataka kuwe celeb. Lakini unajua unaweza toa wimbo moja tu na Mungu akakuwa na msi. Kwa wimbo tu kama moja. mtu anakutafuta hakuna ingine ni kama moja. But una unajulikana mataifa. Mm. Unaweza toa hata nyimbo 50. Kuna watu nimesikia testimony zao, nyimbo 50, nyimbo 100. Hata mm. yani na kona nyimbo nzuri si ati nyimbo ni mbaya. Mm. Lakini unapata bado wako tu pale. Yes, yes. Mimi yes. nataka kukutia moyo mwimbaji ambaye unanitazama ya kwamba endelea kutazamia Mungu. Endelea kutegemea Mungu. Mungu yeye ndiye anainua. Mungu ndio anaheshimisha. Mm-hmm. Mungu ndio ana announce. Mm-hmm. Ukimbizane na watu wa kwa announce haitawezekana. Mm-hmm. Utavunjika moyo uache kuimba. Mm-hmm. Lakini wakati unaenda na utegemee Mungu mm-hmm. na ujue kutembea na Mungu, mm-hmm. Mungu mwenyewe ndiye atakuwa announce. Mm-hmm. Ile kitu ningekwambia mwimbaji mwenzangu ama mtazamaji mwenzangu mm-hmm. Psalms 91 Mm-hmm. aketie mahali pasiri. Amen. Amen. Mali ningetaka kukuambia ukae ni mahali pasiri. Mm-hmm. Maana mahali pasiri ni hapa kwa magoti mm-hmm. panazaliwa vitu kubwa. Mahali pasiri panazaliwa kujulikana. Mahali mm-hmm. pasiri panazaliwa uncommon favor. Mm-hmm. Unatoa wimbo na Mungu mwenyewe anaipeleka. Mm-hmm. Ndio Mungu anatumia watu. Mm-hmm. Napenda kumeni napenda kuambia watu mm-hmm. mikono ya Mungu ni watu. Mm. Mungu mwenyewe mm. ndiye atafanya. Mm. Wewe wacha kukimbizana kupushi watu. Mm. Enda kwa mwenye nyimbo. Mm. Mwenye nyimbo ni Mungu. Mwambie Mungu nyimbo ndio hizi. Mm. Zipeleke kwa wenye unataka zifikie. Yes. Na utavunjika moyo. Mm. Kwa hivyo Psalms 91 ndio nakuacha nayo. Enda usome. Amen. Amen. Psalms 91. Yes. Mimi tutaongeza kitu kingine. Amen. Niko kwa magoti. Until next Sunday watu wetu barikiwa sana and bye 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 bye